লাইভে আসছে ওদের সাথে কথা বলে তারপরে যাব আর কি মানে কেমন যেন আলো স্বল্পতা মনে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এম সাকিব তুমি লাইভে জয়েন করে ফেলছো মার্শাল্লাহ আচ্ছা এক দুইজন একটু বলেন যে ক্যামেরার পজিশনটা ঠিক আছে কিনা আর আমার সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা বাইশ জন যুক্ত হয়েছে অলরেডি টোয়েন্টি ফাইভ মার্শাল্লাহ টোয়েন্টি নাইন গোলাম পাড়ার সাইড ইজ ওয়াচিং ওয়েলকাম টু আই আই ইউ এম দ্য গার্ডেন অফ নলেজ এন্ড ভার্চু একজন একটু টাইপ করে লিখতে হবে গোলাম পাড়ার সাইড আরাফাত মামা আপনি বলেন যে আমার সাউন্ড কি একেবারে ক্লিয়ার আর ক্যামেরার পজিশন কি একেবারে ক্লিয়ার যদি থাকে তাহলে আমরা শুরু করব ষাট জন যোগ দিয়েছে জি সিক্সটি ওয়ান মার্শা আল্লাহ ভাইয়া সব ঠিক আছে সেলিম রাজা লিখেছে সব ঠিক আছে গোলাম পাড়ার সাইদে লিখেছে সব ঠিক আছে মেজবাহুদ্দিন লিখেছে হ্যাঁ সাউন্ড সুন্দর আচ্ছা তাহলে আমরা আর দেরি না করে আমরা শুরু করি ইনশাল্লাহ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم كاتسه كين بدوره بانغلاديش تكه كين بانغلاديش بايره تكه جه جه كان تكه آتك رمضان المبارك شهر دينه এই লাইভ প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন ইতিমধ্যে এই লাইভটিতে একশো চল্লিশ জন যুক্ত হয়েছেন যারা যুক্ত হয়েছেন যারা যুক্ত হচ্ছেন আর শেষ পর্যন্ত যারা যুক্ত হবেন সবাইকে জানাচ্ছি অগ্রিম ঈদ মোবারক আইদ সাঈদ তাকাবর আল্লাহ মিন্না ও মিনকুম আজমাইন সম্মানিত সুধি আমি গতকাল আমার ফেসবুক পেজে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে আমি আজকে বাংলাদেশ সময় চারটা তিরিশ মিনিটে লাইভে চলে আসব তো সেই হিসেবে লাইভে চলে আসা আর একটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে প্রিপারেশন ফর ঈদ ডে মালয়েশিয়াতে হোপফুলি আজকে চাপ দেখা যাবে এবং আগামীকাল ইনশাল্লাহ আমরা ঈদ পালন করব তো এই ঈদের দিনে বিষ্ণু মিসা ইসলাম এবং সাহাবারা কিভাবে প্রিপারেশন নিতেন কি তারা আসলে করতেন এই বিষয়ে আমরা আসলে জানার চেষ্টা করব সমানে তো শুধু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখা ভালো যে যে প্রোগ্রামটিতে আমি বসে কথা বলছি এটি আসলে প্রোডাক্টিভ রামাদান নামে একটি প্রোগ্রাম মান্থ লং প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটি হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়াতে প্রতিদিন এখানে প্রায় একশো থেকে একশো পঞ্চাশ জন আন্ডার গ্রেড মাস্টার্স এবং পিএইচডি স্টুডেন্টরা এখানে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন একটি বিষয় আলোচনা হয় এরপর আমরা একসাথে দোয়া মোনাজাত করি ইফতারি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করি তো তার এই ধারাবাহিকতায় প্রোডাক্টিভ রামাদানের আজকে শেষ দিন তো প্রোডাক্টিভ রামাদানের অর্গানাইজিং কমিটি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে প্রিপারেশন ফর ঈদ ডে মানে ঈদের দিনের প্রস্তুতি এ বিষয়ে কিছু কথা বলবার জন্য তো আমি ভাবলাম যে আমার লাইভ প্রোগ্রামের সাথে যদি আজকের প্রোগ্রামটাকে মার্চ করে দেই তাহলে একটি প্রোগ্রাম দিয়ে প্রোডাক্টিভ রামাদানের জন্য আলোচনাটা করা হলো পাশাপাশি আপনাদের সাথে শেয়ার করা হলো তা আমার আলোচনার শেষের দিকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব যে এখানে অনেক ভাইরা বসে আছেন তাদের সাথে আপনাদের কানেক্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো অনেকে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এস এম এস করেছেন যে বাংলাদেশে অনেক জায়গায় পাঁচটায় আজান শুরু হয়ে যায় ফলে পাঁচটা পনেরোতে হচ্ছে নামাজ আসরের সালাদ তো সে কারণে পাঁচটা দশের বেশি আমি আসলে বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী পাঁচটা দশের বেশি লাইভটা কন্টিনিউ করাটা ঠিক হবে না তো ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ সময় পাঁচটা দশে আমি দশে বা তার আগেই লাইভ ক্লোজ করে দিব যাতে করে পাঁচ মিনিট সময় আপনাদের হাতে থাকবে আপনারা যে সালাতুল আসার জামাতে আদায় করবেন ইনশাল্লাহ আর সবাইকে বলে রাখি যে ঈদের দিনের বিষয়টা কিভাবে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম ঈদ পালন করতেন এবং কিভাবে সাহাবারা ঈদ পালন করতেন এই বিষয়ে গণসচেতনতার জন্য আপনারা লাইভটি শেয়ার করবেন যাতে করে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেনি তারা যাতে পরবর্তীতে দেখে নিতে পারে অলরেডি তিনশো তিরিশ জন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তো আল্লাহ মেহরবানি আমরা তাহলে মূল আলোচনায় চলে যাই সম্মানিত সুধি 
সিয়াম পালন করা বা ঈদ পালন করা এ দুটোই কিন্তু মুন সাইটিং এর সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় সাই ইসলামের ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে তোমরা চাঁদ দেখে তোমাদের ভূখণ্ডে চাঁদ দেখে তোমরা সিয়াম শুরু করবে এবং চাঁদ দেখার মধ্য দিয়ে তোমরা সাওয়ালের এক তারিখের চাঁদ দেখেই তোমরা ঈদ পালন করবে বোখারের বর্ণা বিষয় সাই ইসলাম বলেছেন সুম ও লিরু ইয়াতিহি ও আফতিরু লিরু ইয়াতি অর্থাৎ চাঁদ দেখে তোমরা রমাদানের চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু করো আর সাওয়ালের এক তারিখের চাঁদ দেখে তোমরা ঈদ পালন শুরু করো তো এই জন্য এই মুন সাইটিং এর সাথে এটা একেবারে ওতপ্রিত জড়িত কিন্তু এ বিষয়ে অনেক স্কলারদের বিভিন্ন মত আছে যে কিভাবে এটা তারা করবে কিন্তু সবচেয়ে ভ্যালিড অপিনিয়ন হচ্ছে লোকাল মুন সাইটিং আপনি যে দেশে আছেন ওই দেশের চাপ দেখে ওই দেশের ধর্ম মন্ত্রণালয় যখন ঘোষণা করবে যে আজ ঈদ বা আজ থেকে রোজা আমরা তখন থেকে এটা পালন করব। তো সেই হিসাবে আজকে মালয়েশিয়াতে আমরা বোধ হয় উনত্রিশতম রোজা পালন করছি এবং আগামীকাল হয়তো আমরা ঈদ পালন করব। এখন চাঁদের ঘূর্ণয়মান প্রক্রিয়া এবং অ্যাস্ট্রোনমি বা অ্যাস্ট্রোলজি জ্যোতির্বিজ্ঞান এতটা উৎকর্ষতা সাধন করেছে যে মানুষ আগ থেকে এটা অ্যাজিউম করতে পারে তো সেই হিসাবে মালয়েশিয়াতে আমি তো অস্ট্রেলিয়াতে দেখলাম যে ওরা অ্যানাউন্স করেছে আগামীকাল ঈদ করবে মালয়েশিয়া তো হোপফুলি আজকে চাপ দেখা যাবে এবং আগামীকাল তারা ঈদ পালন করবে তো ঈদ শব্দটা শুনলে কেমন যেন একটা আনন্দ আনন্দ ভাব চলে আসে আর কি ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি ঈদ মানে শুভেচ্ছা বিনিময় ঈদ মানে বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাওয়া আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করা এই বিষয়গুলো একেবারে জড়িত আসলে ঈদ শব্দটির দুইটি অর্থ হয়ে থাকে ঈদ শব্দের অর্থ যেমনি আনন্দ আবার ঈদ মানে যেটা বারবার ফিরে আসে আদাইদু আদাই আউদু মানে যেটা বারবার আসে বারবার ফিরে আসে তো ঈদ হচ্ছে এমন একটি আনন্দ উৎসব যেটা বছর আনতে দুবার ফিরে আসে প্রতি বছর এবং বিশেষ করে ঈদ উল ফিতরের বিষয়টা কিন্তু খুব বেশি আনন্দ ঘন কারণ এটার জন্য আমরা একদিন দুই দিন তিন দিন করতে করতে প্রায় উনত্রিশ বা তিরিশটি দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করি এই জন্য বিষ্ণু সাহেব ইসলাম বলেছেন যে লিসা ইমি ফারহাতান ফারহাতুন আইন্দা ফিতরি ও ফারহাতুন আইন্দা লেখা এ রব্বি যারা সিয়াম পালন করে তাদের জন্য দুটি আনন্দের বিষয় এক হচ্ছে তারা যখন উনত্রিশ দিন বা তিরিশ দিন রোজা রেখে তারপরে সালের এক তারিখে যখন তারা খাবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈদ পালন করে এটা একটা আনন্দ আর দ্বিতীয় আনন্দ ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আখে রাতে সেই আনন্দের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড দ্য লেখ এ রব্বি মিটিং উইথ আওয়ার লর্ড আমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ এই দুটো আনন্দ আগামীকাল একটা আনন্দ আমরা করব আবার আল্লাহর সাথে যখন সাক্ষাৎ হবে সেটা হবে আমাদের জন্য একজন প্র্যাকটিসিং বিলিভার প্র্যাকটিসিং মুসলিম মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দ যে আমরা আমাদের স্রষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করব তো এই ঈদটা হচ্ছে আমাদের দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল অফ মুসলিম কমিউনিটি মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসব আনন্দ উৎসব বলা যায় ধর্মীয় উৎসব বলা যায় সবচেয়ে বড় কার্নিভাল সবচেয়ে বড় ফেস্টিভ্যাল এর চেয়ে বড় কোনো উৎসব কিন্তু গোটা মুসলিম বিশ্বে আর দেখা যায় না আগামীকাল দেখা যাবে যে প্রায় ছাপ্পান্নটি মুসলিম দেশের অধিকাংশ দেশই ঈদ সেলিব্রেট করছে অল্প কয়েকটি দেশ হয়তো তার পরের দিন ঈদ সেলিব্রেট করবে তো ঈদের এ আনন্দ বা ঈদ উদযাপনের ইতিহাসটা কোথ থেকে শুরু হলো আমরা যদি সেখান থেকে একটু শুরু করি তাহলে মোস্তাদ আহমদ ইবনে হাম্বালের একটা হাদিসকে কোট করা যায় আনাসিদ মালিক রাজি আল্লাহ আনহু খাদিম রসুল্লাহ তিনি বর্ণনা করেছেন যে রাসুল ইসলাম যখন মক্কা থেকে মাইগ্রেট করে মদিনায় আসলেন এসে দেখলেন যে আউস খাজরাজের লোকেরা তারা বছরের দুটি দিনে খুব আনন্দ উৎসব করে খেলাধুলা করে আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দুইটা দিনের চেয়ে আরো শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দুটা দিন দিয়ে এই দুইটা দিনকে চেঞ্জ করে দিয়েছেন এই দিনে তোমাদের আনন্দ করা লাগবে না তোমাদের জন্য আল্লাহ স্পেশাল দুইটা দিন উৎসবের জন্য গিফট পাঠিয়েছেন সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ঈদুল ফিতর আর একটা হচ্ছে ঈদুল আধা অর্থাৎ সাওয়ালের এক তারিখে তোমরা আনন্দ উৎসব করবে যেটা আমরা আগামীকাল সেলিব্রেট করবো ইনশাল্লাহ আর একটা হচ্ছে জিল হজের দশ তারিখ আর আফার দিনের পরে হজ পালন শেষে দশ তারিখে আমরা কোরবানি করার মধ্য দিয়ে যে উৎসবটা করি সেটা হচ্ছে ঈদুল আধা তো এই জন্য এই দিনটাকে বলা হয় আল মেহের জান আল ইসলামী মানে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান ইয়াম আকলিন ওয়া সুরবিন ওয়াবি আলিন ওয়া ফারাহিন ওয়া সুরুর এই দিনটা হচ্ছে আনন্দের দিন শুভেচ্ছা বিনিময়ের দিন খাবার দাবার এগুলো করবার দিন তো ইসলামে আসলে দুইটি সিচুয়েশনে একটু বেশি উৎসব করার ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়া হয়েছে এক হচ্ছে বিয়ের উৎসবে 
বিয়েতে বিষয় সাইস্তাম বলেছেন আলিনুন নিকা হাবিদ দুফুফ বিয়ের অনুষ্ঠানটা দফের ব্যান্ড পার্টি করে জানিয়ে দাও দফ আর ঢোলের মূল পার্থক্য হচ্ছে ঢোলের দুই দিকে আটকানো থাকে আর দফের এক দিকে আটকানো এক দিক খোলা এবং বিষ্ণু বিষয় মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে এসেছেন মদিনাবাসীরা সানিয়াতুল ওয়াদা নামক জায়গায় দফ নিয়ে বিষ্ণুবীকে ওয়েলকাম করেছেন আর পড়েছিলেন তলা আল বদ্রু আলাইনা মিং সানিয়াতুল ওয়াদা তো এই বিয়ের অনুষ্ঠান আর ঈদের অনুষ্ঠানে বিষ্ণু সাহা ইসলাম এই আনন্দ উৎসবের কথাগুলো বলেছেন আমরা যদি সহিব বুখারির একটি ন্যারেশনকে এখানে কোট করি আমরা দেখবো যে বিষ্ণু সাহা ইসলাম ঈদের দিন মসজিদে নবীর পাশে সুদানি মানে কালো রঙের যে সাহাবারা কালো চামড়া তাদেরকে খেলাধুলা করার পারমিশন দিয়েছেন কেন ইমাজিন মসজিদে নবী ওয়ান অব দ্য হোলি মস্ক ইন ইসলাম মসজিদে নবীর পাশে তারা তীর দিয়ে বল্লম দিয়ে তারা খেলাধুলা করছিল তো তখন মা আয়সাকে বিষ্ণু সাহা ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন তাস্তাহীন তানজুরিন আয়সা তুমি কি খেলা দেখতে চাও মা আয়সা বললেন হ্যাঁ দেখতে চাই তো বিষ্ণু নবী তো দেখতে পারবেন কিন্তু মা আয়সা তো পর্দা করে যেতে হবে তো বিষ্ণু সাহা ইসলাম বললেন তুমি আমার কাঁধে ওঠো মা আয়সাকে উনি কাঁধে তুললেন হাদিসের বর্ণনা এসেছে মা আয়সার থুতনি বিষ্ণু নবীর এই কাঁধে আর মা আয়সার গালের সাথে বিষ্ণু নবীর গাল লেগে আছে তো ওনাকে কাঁধে তুলে বিষ্ণু সাহা ইসলাম ঘরের পর্দাটা একটু ফাঁকা করে দিলেন ওখান দিয়ে মা আয়সা খেলা দেখতে লাগলেন ইভেন বিষ্ণু খেলা দেখতে দেখতে এতটা এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছিলেন বিষ্ণু সাহা ইসলাম বলতে ছিলেন দু না খুমিয়া বানিয়ে আর ফেদা এই এদিক দিয়ে মারো এই এদিক দিয়ে খেলো এদিক দিয়ে খেলো আমরা অনেক সময় এরকম করি যে এই গোল এদিক দিয়ে দাও এই ছক্কা টাইপ হয়ে মারো রাসুল সাহা ইসলাম তাদের সাথে কিন্তু টেক পার্ট করছিলেন অংশগ্রহণ করছিলেন এবং মা আয়সাকে নিয়ে তিনি খেলা এনজয় করছিলেন তো সম্মানিত শুধু এতে করে এই হাদিস থেকে যেটা প্রমাণিত হয় যে ঈদের দিন একটু খেলাধুলা একটু আনন্দ উৎসব হ্যাঁ একটু দফ বাজানো যদি সুযোগ হয় এটা হতে পারে অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা ওরা একটু নাচ গান করবে গাইবে ইসলামী নাশিদ গাইবে দফ বাজাবে এটা হতে পারে কিন্তু আবার ম্যাচিউর ছেলে মেয়েরা হ্যাঁ তারা আবার ফ্রি মিক্সিং করা এটা করা যাবে না যেটাতে ফিতনা সম্ভাবনা সম্ভাবনা আছে ছোট্ট ছেলে মেয়েরা একটু গান গান করলো একটু নাচ করলো দফ বাজলো এটা এটা হতে পারে এটার প্রমাণ হচ্ছে বোখারের আরেকটা বর্ণনায় বিষ্ণু সাহা ইসলাম একবার ঈদের দিন নামাজ শেষে এসে মা আয়সার ঘরে শুয়ে আছেন তখন আনসারি দুটো ছোট্ট মেয়ে দফ নিয়ে এসে বোয়াজ যুদ্ধের নাসিদ গাছ ছিল বোয়াজ হচ্ছে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সর্বশেষ যে যুদ্ধটা হয় তো ওই যুদ্ধের কবিতার গানগুলো তার গাছ ছিল আর দফ বাজাচ্ছিল ঠিক ওই মুহূর্তে আবু বকর ঘরে ঢুকে পড়লেন সেদিন আবু বকর ঢুকে উনি খুব রেগে গেলেন রেগে ছোট্ট মেয়ে দুটার ঘর থেকে বের করে দিবেন এরকম একটা অবস্থা বিষয় ইসলাম বললেন দা আহ আবু বকর ছেড়ে দাও না রাখো কিছু বলো না কারণ ইন্না লিকুল্লি কমিন আইদ ওহাদা আইদ না সব জাতির একটা আনন্দের পর্ব থাকে উৎসব থাকে আর আজকের দিনটা আমাদের আনন্দের দিন তো মা এসাকে নিয়ে খেলা দেখা বল্লম খেলা তীর খেলা দেখা এবং এই যে ছোট্ট বাচ্চা দুটোকে দুটোকে দাফ বাজানোর পারমিশন দেয়া এই হাদিসগুলো কিন্তু প্রমাণ করে যে ঈদের দিনে একটু খেলাধুলা একটু আনন্দ উৎসব শুভেচ্ছা বিনিময় এটা এটা করা যেতে পারে এবং এটা করাই উচিত তো সম্মানিত শুধু আমরা একেবারে রমাদান কাটাতে কাটাতে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে এখানে আমরা উনত্রিশটি রমাদান কাটাচ্ছি আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি যে আমরা এই রমাদানে যে আবাদতগুলো করলাম আল্লাহ যেন সেগুলো কবুল করে তো এ পর্যায়ে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে ঈদের দিনের সুন্নাগুলো কি এটি কিউইটস অফ ঈদ কি ঈদ আসলে বিশেষ করে যেহেতু ঈদ উল ফিতর সামনে আমাদের আগামীকাল ঈদ উল ফিতর আসলে সাহাবারা কি করতেন আল্লাহ রাসুল কি করতে বলেছেন সেদিকে আমরা যাই ঈদ উল ফিতরের সর্বপ্রথম যে কথা সেটি হচ্ছে তাকবির তাকবির দেওয়া বিষ্ণু বলেছেন ওয়াজাইনু আয়াদ এখন বি তাকবির তোমরা তাকবির দিয়ে ঈদের সৌন্দর্যকে বাড়াও তার মানে ঈদের সাথে কিন্তু তাকবির একটা ঔতপ্রত সম্পর্ক আছে এবং আল্লাহ বলছেন ওয়ালি তুক মিলুল আয়দ্দা রোজার আয়াতের পরে আল্লাহ বললেন তোমরা রোজার উনত্রিশ দিন বা তিরিশ দিন রোজা পালন করবে হ্যাঁ তারপরে ওয়ালি তুকাবির তোমরা আল্লাহর তাকবির দিবে কেন আলামা হাদা কম এই যে আল্লাহ তোমাদের হেদায়ত দিয়েছেন তিরিশ দিন শ্যাম পালনের তৌফিক দিয়েছেন এটার সুক্রিয়া স্বরূপ তোমরা তাকবির দিবে তো আমাদের বাংলাদেশে তাকবির দেয় আমাদের দেশের এখানে তাকবিরের একটু পার্থক্য আপনারা হয়তো দেখেছেন বাংলাদেশে দুইবার আল্লাহ আকবর এরপর লাহ ইল্লাহ আবার দুইবার আল্লাহ আকবর এরপর এখানে ওরা তিনবার আল্লাহ আকবর বলে আর বিশ্ব আমরা দেখেছি একটা স্পেশাল সুরে ওরা পড়ে ওরা এভাবে পড়ে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর দেখবেন আজকে মাগরিবের সালাদের পর থেকে কিন্তু তাকবির শুরু হয়ে যাবে তো ঈদ উল ফিতরের তাকবির হচ্ছে মাগরিবের আজানের পর থেকে এই যে রাতটা আসছে এ
মাগরিবের পর আসার পর আজকে ফজরের পর ঈদের সালাত পর্যন্ত দ্যাটস ইট তাক বিশেষ কিন্তু ঈদ উল আজহাতে আবার নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু করে তেরো তারিখ আসর পর্যন্ত পাঁচ দিন আই এম তাকে তাকবির দিতে হয় তো সম্মানিত শুধু আসুন আমরা আজকে মাগরিবের সালাতের মধ্য দিয়ে তাকবির দেওয়া শুরু করি এবং বাংলাদেশে আপনারা একদিন পরে মানে আগামীকাল মাগরিবের পর থেকে আপনারা তাকবির দিবেন ঈদ ঈদ পর্যন্ত এবং আল্লাহ বলেছেন যে কাব্বির হ্যাঁ গ্লোরিফাই দ্য অ্যাট্রিবিউটস অফ আল্লাহ আল্লাহর মহানতের ঘোষণা দাও তিনি যে সবচেয়ে বড় তাকবিরের মধ্য দিয়ে মূলত কিন্তু আমরা আল্লাহ যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পাওয়ারফুল এটার ঘোষণা দেয় আল্লাহ আকবর মানে হচ্ছে আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহ সবচেয়ে মহান তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা তাকবির দিব ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে সদাকতুল ফেতের সিয়াম পালনের পরে সদাকতুল ফেতের আদায় করতে হয় বিষ্ণু ইসলাম বলেছেন এটা সিগনিফিকেন্স দুইটা এক হচ্ছে তোহরাত আলিসাইম রোজা রাখতে যে অনেক সময় আমরা অন্যায় করে ফেলেছি মিথ্যা বলেছি গিবর টিবর হয়তো করে ফেলেছি এগুলো যাতে মাফ হয়ে যায় দুই নম্বর সিগনিফিকেন্স হচ্ছে তো অমাতান লিল মাসাকিন যাতে মিসকিনরাও কিছু খেতে পারে আমরা কালকে পেয়া পায়েস খাবো ফিন্নি খাবো শ্যামাই খাবো কিন্তু যারা অসুবিধা বঞ্চিত তারা কিছুই খাবে না এটা আসলে এদের শেয়ারিংটা ওইভাবে হয় না বরং তারাও যাতে কিছু শেয়ার করতে পারে খেতে পারে এই জন্য মূলত আর সম্মানিত শুধু এটা অবশ্যই এটা ডেড লাইন হচ্ছে আগামীকাল ঈদের নামাজ ঈদের নামাজের আগে আপনাকে পে করতে হবে ঈদের নামাজের পরে দিলে কিন্তু সাদাকাতুল ফিতরের সাহাবটা আর হয় না বিষ্ণু বলেছেন মান আদ্দা হা কাবলা সালাত ফাহিয়া জাকাতুল মকবুলা যারা ঈদ ঈদের সালাতের আগে এই সাদাকাতুল ফিতরটা দিয়ে দিল এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড একটা সাদাকাতুল ফিতের হবে ওমান আদ্দা হা বা আদা সালাত আর ঈদের সালাতের পরে যদি সাদাকাতুল ফিতর আপনি দেন তাহলে ফাহিয়া সাদাকাতুম মিনা সাদাকাত এটা নর্মাল চ্যারিটি হবে আপনি সাদাকাতুল ফিতরের সাহাব পাবেন না ঈদের সালাতের আগে আমরা এটা আদায় করব মালয়েশিয়াতে সেভেন রিঙ্গিত সর্বনিম্ন বাংলাদেশে মনে হয় সত্তর টাকা সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ দু টাকা খাবার দিয়ে দিতে বলেছেন বিষ্ণু ইসলাম চারটা খাবারের কথা পাওয়া যায় খেজুর দিয়ে জব দিয়ে হ্যাঁ বার্লি দিয়ে কিশমিশ দিয়ে তা আপনি যদি কিশমিশের হিসাব করেন তাহলে কিন্তু অনেক টাকা দিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের লাইফ স্টাইল যেরকম ওই অনুযায়ী সবাই কিন্তু আমরা সেভেন রিঙ্গিত দিলে হবে না যাদের টাকা পয়সা অনেক বেশি তারা চল্লিশ ইঙ্গিত পঞ্চাশ ইঙ্গিত করে সেটা কাতুল ফেতের আদায় করতে হবে তো এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইদানিং একটা বিষয় আমি খুব দেখি যে টাকা দিয়ে দেয়া যাবে না এরকম খুব মতভেদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে আচ্ছা প্রকৃত শূন্য হচ্ছে খাবার দিয়ে দিয়ে দেয়া লেটস বাংলাদেশের মানুষের খাবার হচ্ছে চাল কিংবা ডাল তো এক সা বিষ্ণুর আদায় করতে বলেছেন মানে এক সা হচ্ছে বর্তমানের হিসাবে তিন কেজি তিনশো গ্রাম তো আপনি তিন কেজি তিনশো গ্রাম চাল দিয়ে যেতে পারেন বা ডাল দিয়ে যেতে পারেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চাল ডাল না দিয়ে আপনি টাকা দিয়ে দিলেও কিন্তু সেবাকুল ফিতরা আদায় হবে কেন হবে আপনাকে মাসলা হার দিকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যদি আজকে বাংলাদেশে সব গরিবদেরকে ধরে ধরে তিন কেজি তিনশো গ্রাম চাল দিয়ে দেয় ডাল দিয়ে দেয় তো দেখা যাবে ওর ঘরে কয়েক বস্তা ডাল হয়ে গেছে তো ও কি ঈদের দিন ডাল খাবে ও তো ঈদের দিন পায়েস খাবে ফিন্নি খাবে ওর তেল কেনা লাগবে ওর একটা নতুন শাড়ি কেনা লাগবে ওর একটা নতুন জামা কেনা লাগবে তো এজন্য আপনি যদি টাকা দিয়ে দেন তাহলে এটা ওদের মাসলাহার দিকে খেয়াল রাখা হলো এবং এটা বেশি ভালো আর এবছর আল জাজিরার এবং বাংলা ট্রিবিউনের একটা রিপোর্টে এসেছে যে রোহিঙ্গাদেরকে টেকনাফে যে ত্রাণ দেয়া হয়েছে মানে চাল ডালের ত্রাণগুলো তারা বেশিরভাগ স্থানীয় বাজারে অর্ধেক দামে বিক্রি করেছে টাকার জন্য তার মানে আপনি পঞ্চাশ টাকা কেজি চাল ওদেরকে কিনে দিলেন ওরা স্থানীয় বাজারে ওটা তিরিশ টাকা বিক্রি করেছে টাকার জন্য কারণ চাল আর ডাল তো খাবে না ওদের তো মাঝে মাঝে ফল ফ্রুট খাওয়া লাগবে ওদের হয়তো শীতের সময় একটা শাল কিনা লাগবে জ্যাকেট কিনা লাগবে এই জন্য স্কলাররা বলেছেন আপনি টাকা দিয়েও সদাকাতুল ফিতের আদায় করতে পারেন এবং মাসলাহা মানে ওয়েলফেয়ার অব দ্য পুরার সেকশন অব দ্য সোসাইটি গরিবদের দিকে যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে টাকাটাই বেশি ভালো সবাই যদি আমরা ডাল দিয়ে দিই চাল দিয়ে দিই বাংলাদেশের খাবার অনুযায়ী ওদের কয়েক বস্তা চাল ডাল হয়ে যাবে ঈদের দিন তো আসলে এগুলো এটার মূল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে তো আমার লিল মাসাকিন ঈদের দিনে যাতে তারা একটু আনন্দ উৎসব করতে পারে একটু ভালো খেতে পারে আমাদের সাথে তো এই হচ্ছে সদাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে খুব সংক্ষিপ্ত কথা এরপরে একটা সুন্নত হচ্ছে ঈদের দিন গোসল করা সকালে বিশ্বনবী গোসল করেছেন কিনা এই মর্মে আমি পাইনি এভাবে কিন্তু ইবনে ওমার উনি গোসল করতেন ইবনে ওমার রাদি আল্লাহ আনহু তো উনি গোসল করতেন হয়তো উনি রাসুল ইসলামকে দেখেছেন গোসল করতে এই জন্য উনি করতেন তো গোসল করাটা ঈদের দিন সুন্না এরপর লুপস ও আহসান ইস্তিয়াব আপনি নতুন কাপড় বা পাঞ্জাবি যদি থাকে এটা পড়তে পারেন আর নতুন কাপড় না থাকলে পুরাতন যেগুলো আছে এগুলো ধুয়ে আয়রন
সবার হাতে হাতে বিষ্ণু নবীর আতরের ঘ্রাণ আর বিষ্ণু নবী মাথার এভাবে সিঁথি করতেন তো সিঁথি করে এইখানে আতর ঢেলে দিতেন কপাল দিয়ে বে বে পড়তো এই জন্য উনি যেখানে সেদ্ধ দিতেন এই সব জায়গায় আতরের ঘ্রাণ পাওয়া যেত হাদিসে এসেছে আরবা আন মিন সোনানিল মুরসালিন চারটা হচ্ছে সব নবীদের সুন্নাত এই চারটা সুন্নাত সব নবীদের মধ্যে পাওয়া যায় এক হচ্ছে খেতান সব নবীরা সুন্নাতে খাতনা করেছেন আর নিকা সব নবীরা বিয়ে করেছেন দু একজন ছাড়া ইয়া ইয়া ইসাল সালাম ব্যাপারে পাওয়া যায় হয়তো বিয়ে করেননি আর সিওয়াক সব নবীরা মেসওয়াক করতেন আল্লাহ অতুর সব নবীরা পারফিউম ইউজ ইউজ করতেন তো সুযোগ হলে আমরা পারফিউম ইউজ করবো ইনশাল্লাহ এরপরে হচ্ছে আল আকলু কবল আল খুরুজ আলা চামারত আল গরিহা আগামীকাল ঈদের সালাতে যাওয়ার আগে আমরা খেজুর খেয়ে যদি সুযোগ হয়ে বেরোবো আগামীকাল কয়টায় জানেন সেন্ট্রাল মসকে নামাজ সকাল আটটায় এই জন্য ফজরের সালাতের পরে যদি একটা সানি ঘুম দিতে চান যে একটু একটু একটা হালকা একটু পাওয়ার ন্যাপ নেই পরে উঠে কিন্তু জুমার সময় হয়ে যাবে আর কি আগামীকাল জুমা না তো এই এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা কিন্তু এখানে আছে অনেকের এই জন্য অবশ্যই ফজরের পরে ঘুমাবেন না গোসল করে সাওয়ান নিয়ে আপনারা রেডি হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ঈদুল ফিতরে যেটা হয় মিষ্টি জাতীয় কিছু খেয়ে নামাজে যাওয়া সন্ন্যাত কিন্তু ঈদুল আজহাতে আবার বিপরীত ঈদুল আজহাতে কিছু না খেয়ে নামাজে যাওয়া সন্ন্যাত কারণ ঈদুল আজহার সিকুয়েন্সটা আল্লাহ বলেছেন যে ফসলি লি রব্বিকা ওয়ান হার মানে আগে সালাদ করবেন তারপরে কুরবানি করবেন তারপরে কুরবানির গোস খাবেন বা কিছু খাবেন মানে আসলাত ওলান আর নাহার সানিয়ান ও লাকলু সালিসান কিন্তু ঈদুল ফিতরের সন্ন্যাস হচ্ছে আপনি ঈদগাহে বা মসজিদে যাওয়ার আগে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবেন খেজুর চকলেট ফিরনি পায়ের যদি মহালয় কেউ আপনাকে দাওয়াত করে আপনি হয়তো খাইলেন মাঝে মাঝে কিন্তু অনেকে করে ইনভাইট করে সবাইকে আচ্ছা গেল এরপরে একটা সন্ন্যাত হচ্ছে ঈদের দিনের আর জাহাব মিন তারিখ ওয়ালা আউদা মিন তারিখ কিনা আসার এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া আর এক রাস্তা দিয়ে আসা এটা হচ্ছে ইফ পসিবল যদি সুযোগ হয় এটার সিগনিফিকেন্স হচ্ছে হয়তো আপনি এই গলি দিয়ে গেলেন এই গলি দিয়ে যারা বেরোচ্ছে সবার সাথে দেখা হলো আবার আরেক গলি দিয়ে আরেক রাস্তা দিয়ে আসলেন ওইখানকার আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ডসদের সাথে দেখা হলো মানে অনেক মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগটা হলো ঈদের দিন তো আনন্দের দিন আনন্দটা বেশি শেয়ার করার সুযোগ হচ্ছে এই কারণে তো ইউআইতে যেটা দেখা যায় আমরা বেলাল থেকে বের হয়ে ওই বাস স্টপের একটা জায়গা দিয়ে সাধারণত আসি তো এখানেও যদি আপনি এটা মেনটেন করতে পারেন তাহলে সন্ন্যাসের সাহাব ইনশাল্লাহ আপনি পাবেন এরপর ইস্তিস হাবুন নিসা ওয়াল আতফাল ও সিবিয়ান হাতাল হইয়াব বিষ্ণুসাহাম বলেছেন ঈদের নামাজে যখন তোমরা যাবে নারীদেরকে বাচ্চাদেরকে ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে যাবে কাউকে ঘরে রেখে যাবে না কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে এই পরিবেশটা এখনো গড়ে ওঠেনি জাতীয় ঈদগা ময়দান বাইতুল মোকারম সহ দু একটা জায়গায় হয়তো নারীদের ঈদের সালাতের সিকিউরিটির সাথে ব্যবস্থা রাখা হয় কিন্তু পুরো দেশব্যাপী এটা আমাদের গড়ে ওঠেনি সচেতনতার অভাবে আমাদের স্কলাররা মনে করেন যে ফিট না হবে ঈদের দুই তিন দিন আগে শপিং মলগুলোতে হাঁটা যায় না নারীদের কারণে তারপর রাস্তাঘাটে তার পয়লা বৈশাখে আমাদের বোনরা ঠিকই সেলিব্রেট করে বাট ঈদ ঈদ ঈদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বঞ্চিত করা হয় বলা যে মসজিদে যাওয়া যাবে না ফিট না হবে তো এটা ব্যাপারে সচেতনতা দরকার এবং তাদেরকে একটা সুন্দর সিকিউর প্লেস করে দেওয়া দরকার যাতে করে তারা যেতে পারে বিষ্ণুবী এটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন বিষ্ণুবী বলেছেন হাততাল হইয়াম মেন্সট্রুয়েশনাল পিরিয়ড চলছে যে নারীদের মাসিক তারাও যাবে কারণ তারা এটা থেকে বঞ্চিত হবে কেন কারণ এত বড় গ্যাদারিং বছরে হয় দুইটা তখন খাতিব সাহেব মুসলমানদের বিভিন্ন ক্রাইসিস সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলবে মোটিভেশনাল কথা বলবে আমাদের মুসলমানদের কি সমস্যা যাচ্ছে কি ক্রাইসিস আমরা পার করছি হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়ে বাৎসরিক একটা মোটিভেশনাল কথা ইমাম বলবেন তো ওটার থেকে যদি আমাদের বোনেরা বঞ্চিত হয় তাহলে উম্মাটিক ডেভেলপমেন্টটা আমরা করবো কিভাবে তো সবাইকে একসাথে করতে হবে সবাই এই জন্য বিশ্বনবী বলেছেন যে পিরিয়ড যাদের চলবে ওই নারীরাও আসতে হবে এক মহিলা সাহাবি বললেন ইয়া রাসুল্লাহ আমাদের অনেকের হেজাব নেই জেলবাব নেই আমরা কিভাবে যাব আল্লাহ রাসুল বললেন তোমাদের যেই বোনের দুই তিনটা জেলবাব আছে তাদের কাছ থেকে বড় করে নিয়ে যাবা যাদের তিনটা আছে অন্যদেরকে ধার দিবা নামাজের পরে আবার তোমাকে দিবে তারপরেও আসবে পিরিয়ড যাদের চলে তারা এসে ইয়া আতা ঝিলনাল মুসল্লা যেহেতু পিরিয়ড চলছে ঈদগাহে ঢুকবে না মসজিদে না ঢুকে মসজিদের বাইরে ওয়েটিং এরিয়াতে ওয়েট করবে ঈদের আনন্দ তারা শেয়ার করবে ওয়েস্তারিক না দাওয়াত আল মুসলিমিন ইমাম সাহেবের দোয়া মুসলমানদের দোয়াতে শরিক হবে লেটসে কালকে ইনশাল্লাহ সকাল সাতটার দিকে দেখা যাবে যে আট দশ হাজার লোক এখানে জড়ো হবে তো শুধু যদি আমরা আসতাম আমাদের বোনরা বা ভাবিরা যদি না আসে তাহলে ঈদটা কেমন যেন মনে হচ্ছে যে পরিপূর্ণ হচ্ছে না কিন্তু মেয়েরা মেয়েদের এরিয়াতে
তো এই জন্য এটার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি দরকার বাংলাদেশে আপনারা এগুলো নিয়ে খুব বিনয়ের সাথে কৌশলী হয়ে কথা বলবেন যাতে এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে ঈদের নামাজ দুই রাকাত এটা তো আমরা জানি না দুই রাকাত প্রথম রাকাতে সাত তাকবির দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবির মোট বারোটা তাকবির দিয়ে আমাদের এখানে সালাত হয় আর হানাফি স্কুল অফ থটে বা বাংলাদেশে যারা আপনারা শুনছেন ছয়শো একানব্বই জন অলরেডি এখানে লাইভে যুক্ত হয়েছে আর কি আমাদের সাথে তারাও শুনছে দেখা যাবে যে আলোচনাটা শেষ করার সাথে সাথে মোর দেন টেন থাউজেন্ড লোক অলরেডি এটা দেখে ফেলছে সো আপনারাও যেমনি শুনছেন আরও অনেকে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে তারাও শুনছে তো বাংলাদেশে সাধারণত আমরা ছয় তাকবির দেই তিন তিন করে প্রথম রাখাতে তিন তাকবির দ্বিতীয় রাখাতে তিন তাকবির এটাও আপনি দিতে পারেন এটা এটা কোনো সমস্যা নেই সাত পাঁচ বারো তাকবিরও হবে তিন তিন করে ছয় তাকবির এটাতেও কোনো সমস্যা নেই মেনশা আল্লাহ আল্লাহ রসুল ইসলাম প্রথম রাখাতে সুরাতুল আলা পড়তেন সাব্বিহিসম রব্বিক আল আলা আর দ্বিতীয় রাখাতে সুরাতুল গশিয়া পড়তেন হাল আতাকা হাদিসুল গশিয়া তবে এটা ম্যান্ডেটরি না এটা অপশনাল ইউআইতে আমি যতবার সালাদ করেছি সাধারণত ইমাম এই দুইটা সুরা দিয়ে পড়েছে তারপর অনেক স্কলাররা বলে কোনো নির্দিষ্ট নামাজের জন্য নির্দিষ্ট সুরা ফিক্স করে দেয় মাক্রু তো এটার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কথা আছে তবে আপনি চাইলে পড়তে পারেন আল্লাহ রসুল যেহেতু পড়েছেন আচ্ছা আরেকটা ভিন্ন বিষয় এটা হয়তো অনেকের জানা নাই কিন্তু একটু শেয়ার করার প্রয়োজন আমি মনে করছি আমাদের মালয়েশিয়াতে যেহেতু ইনশাল্লাহ হোপফুলি আজকে চাপ দেখা গেলে আগামীকাল ঈদ তো আগামীকাল কিন্তু আবার ঝুমাবার তাই না সকালে একটা গ্যাদারিং দুপুরে একটা গ্যাদারিং তো বিষ্ণু সাহা ইসলাম বললেন লাই আজতামি ঈদ আন ফিয়ামিন ওহেদ একদিনে দুই ঈদ হয় না মানে একদিনে দুইটা গ্যাদারিং আমাদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য বিষ্ণু সাহা ইসলাম বলেছেন জুমার দিনে যদি কখনো ঈদ হয় আর ঈদের নামাজে যদি কেউ অংশগ্রহণ করে তখন জুমার নামাজটা তার জন্য আর ওয়াজিব থাকে না ওটা সুন্না হয়ে যায় রোকসা দিয়েছেন ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আর কি লেটস এ আগামীকাল সকাল সাতটা এই সাতটার সময় সকালে আট দশ হাজার মানুষ এখানে অ্যাসেম্বলি করবে এটা কি অন্য কোনো দিন সম্ভব ছিল ঈদের কারণে সব স্কেজিউল আট পিস করে সবাই এখানে জড়ো হবে আবার ঠিক দুপুর বারোটায় এই দশ পনেরো হাজার লোক আবার একত্রিত হওয়াটা কিন্তু আসলেই অনেকের শিডিউলের সাথে কষ্টকর এই জন্য বিশ্বনবী এখানে ছাড় দিয়েছেন যে ঈদের সালাদাকে অংশগ্রহণ করলে আমান আরাদা ইয়া আতি ফালিয়া আতি আমান আরাদা ইয়া তাহাল্লাফ ফালিয়া তাহাল্লাফ সাহাবারাও যখন ঈদের সাল জুমার জুমার দিনে ঈদ পেতেন তারা ঈদের নামাজের পরে এই ঘোষণাটা দিতেন তবে জুমার সালাদ যেহেতু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সালাদ এবাদত অনেক ভার্চু আছে এর মধ্যে তো আমরা ইনশাল্লাহ শরিক হব তবে আপনাদের যদি কারো কোনো খুব জরুরি কাজ করে যায় এই ফ্লেক্সিবিলিটি চাইলে কেউ গ্রহণ করতে পারবেন এরপর হচ্ছে আল ইস্তিমতা ইলাল খুতবা বা আদার সালা সালাতের পরে খুতবা শোনা একটা খুতবা হয় এই খুতবাটা শোনাও জরুরি আর এই খুতবা গুলোকে আরো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আরো ইফেক্টিভ ওয়েতে করা দরকার যেটা আমি বলছিলাম যে বছরের দ্য বিগেস্ট কার্নিভ্যাল অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল অফ মুসলিম উম্মা প্রায় ছাপ্পান্নটা দেশ একসাথে এইটা সেলিব্রেট করবে সো আমাদের মুসলমানদের ক্রাইসিস আমাদের সম্ভাবনা আমাদের সমস্যা এ সবগুলো কিন্তু জুমার খুতবায় একজন খাতিব ইনস্ট্রাক্ট করবে তার সারমনে সো এটাকে এই স্পিরিট থেকে নিয়ে যদি আমরা খুতবাগুলো কাজে লাগাই তাহলে কিন্তু সচেতনতাও বাড়বে কারণ এত মানুষের গ্যাদারিং আসলে এত সহজে পাওয়া যায় না এই জন্য আমরা জুমার খুতবা শোনার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এটা শোনা হচ্ছে সুন্না আচ্ছা খুতবার পরে কি হয় কোলাগুলির পর্ব আচ্ছা খুতবার পরে হচ্ছে শুভেচ্ছা বিনিময় সাহাবারা শুভেচ্ছা বিনিময় করার ক্ষেত্রে ওনারা পড়তেন তাকাহ মিন্না ও মিনকুম আজমাইন আল্লাহ আমার থেকে তোমার থেকে আমাদের সবার থেকে কবুল করে নিক কি কবুল করে নিক এই যে উনত্রিশটা বা তিরিশটা রোজা যে রাখলাম এবাদত করলাম কেমন লাইল করলাম কোরআন খতম করলাম এসব এবাদতগুলো আল্লাহ কবুল করে নিক সহি সুন্নায় এই দোয়াটা পাওয়া যায় এটা আমরা বলতে পারি এটা ছাড়া আমাদের দেশে আমরা যেটা বলি ঈদ মুবারক এটাও অনেক সুন্দর আরব বিশ্বে বলে ঈদ সা ঈদ হ্যাঁ তোমার দিনটা ঈদটা শুভ হোক আনন্দময় হোক এদের মতো অনাবিল সুখ শান্তিতে সারা বছরটা তোমার কাটুক এগুলো যে আমরা বলি কুল্লা আম ওয়ান তুম বিখাইর এটাও বলা যাবে এক্ষেত্রে ইদানিং অনলাইনে দেখি অনেকেই বলে যে তাকাব্বল আল্লাহ মিন্ন মিনকুম ছাড়া কিছু বলা যাবে না না এত রিজিড হওয়াটা আসলে ঠিক না খেয়াল রাখবেন একটা হচ্ছে রিলিজিয়ান আর একটা হচ্ছে কালচার ধর্ম আর কালচার দুটাকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না আল ইসলামু লা ইয়ামনা ও আনিল আখদি আন আই সাই ইন জাদিদ মালাম ইফালিফ রোহাদ্দিন কোন দেশে তাদের ব্যক্তিগত কালচারে যদি কোনো ভালো জিনিস থাকে ইসলাম সেটাকে উঠিয়ে দেয় না ওটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে সো আমাদের বাঙালি মুসলমানদের কিছু আলাদা কালচার থাকতে পারে যেটা হয়তো চায়নার উইঘুর মুসলিমদের সাথে মিলবে না চায়নার মুসলিমদের সাথে
এই সবগুলো কালচার যদি ইসলামের সাথে কন্ট্রাডিক্ট না করে আমরা এগুলো নিতে পারি আমাদের বাংলাদেশে ঈদ মুবারক বললে আমরা যে ভালোবাসাটা আসে অন্য কোন শব্দ দিয়ে আমরা এটা বলতে পারব না মানে ঈদ আসবে ঈদ মুবারক বলবো না এটা অসম্ভব সো ঈদ মুবারক ঈদ সাইদ এই জাতীয় যে কোনো সুন্দর সুন্দর শুভেচ্ছা বাণী আপনি শেয়ার করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ আচ্ছা শুভেচ্ছা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সালাম দেয়া মোসাফা করা মহানাকা করা বুক মিলানো এগুলো আমরা করতে পারি ইনশাল্লাহ কালকে দেখা যাবে যে একেবারে হিরিক পরে যাবে কোলাকুলির তো এখানে এখানে একটা গ্যাদারিং হচ্ছে এখানে যতগুলো গ্যাদারিং পান ওখানে অংশগ্রহণ করে কোলাকুলি করা শুভেচ্ছা বিনিময় করা আর ফটো সেশনের কথা তো বলে লাভই নাই ব্যাপক চলবে আর কি সেলফি সেলফি সেশন ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর অনেক স্কলাররা বলেছেন যে ঈদের দিনে কবর যে আরত করা মাকরু তবে কারা যদি রীতিমতো অভ্যাস থাকে যে তিনি প্রতিদিনই করেন বা প্রায় করেন সেক্ষেত্রে তারা বলেছেন সমস্যা নেই তারা বলেছেন আনন্দের দিনে এরকম কষ্ট রিসিভ না করে তারা বলেছেন তাকসিসু জেয়ারাতিল কবর বিল আয়াত কেউ যদি ঈদের দিনের সাথে কবর জায়াতকে খাস করে তাহলে এটা মাকরু হবে কিন্তু লাউ ইয়াজুরু কা আদাতিন ফালা বা আসাফি ইন জেনারেলি কেউ কবর জায়াত করলে এটাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই সর্বশেষ কথা আজকে হচ্ছে রমাদানের শেষ দিন আজকে মাগরিবের পর থেকে কি হবে সাওয়ালের এক তারিখ শুরু হবে ইনশাল্লাহ তো এই সাওয়ালেও কিন্তু কিছু সিয়াম আছে সম্মানিত ভাইরা এটাকে বলে সাওয়ালের ছয় রোজা এবং আমাদের এই যে ইসলামাইজেশন কমিটির ভাইরা প্রতি বছরই তারা অ্যারেঞ্জ করে যারা আপনারা চান রাখতে পারবেন আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদি আল্লাহ আনহুর বর্ণনা একটা হাদিস এসেছে আল্লাহ রসুল বলেন মানসুয়ামা রমা বনা সুম্মা আতবা আহু সিদ্ধাম বিন সাওয়ালিন কানা কা সুয়াম ইদ্দাহার যে রমাজানের রোজা রাখলো তারপরে আরো ছয়টি রোজা রাখলো সাওয়াল মাসে তাহলে সে যেন পুরো বছর ব্যাপী রোজা রাখলো তো এই সাওয়াবটা যাতে আমরা মিস না করি আমাদের যদি সুযোগ হয় ঈদের দিনে তো রোজা রাখা হারাম ঈদের পর দিন থেকে সাওয়ালের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে একসাথে লাগাতার কিংবা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আপনি চাইলে এই রোজাগুলো রাখতে পারেন আচ্ছা মোটা ভাই কয়টা বাজে এখন দশে শেষ করবো এখন কয়টা বাজে श्रोता भाईरा तर उद्देश्य मूलत प्रिपारेशन फर ईद डे आलोचना मार्च कर लाइव कर देखते আজকের মতো আমাকে ক্ষমা করবেন আজকে আমরা কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি না আর কি এখানে অনলাইনে তো যারা পরে এসেছেন তাদের জন্য আমি যেহেতু আট মিনিট বাকি খুব দ্রুত আমি চুম্বক অংশগুলো বলে ফেলি আলোচনার আমরা বলেছিলাম রোজা রাখা বা ঈদ পালন করা এটা চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত বিষ্ণু বলেছেন সুমুলি রুইয়াতিহি ও আফতিরুলি রুই রুইয়াতিহি কিন্তু চাঁদের ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়া বা অ্যাস্ট্রোলজি জ্যোতির্বিজ্ঞান এতটা ডেভেলপ করেছে মানুষ এখন মানুষকে আল্লাহ ওই জ্ঞান দিয়েছে যে আগ থেকেই মানুষ এগুলো অ্যাজিউম করতে পারে তো সেই হিসাবে আগামীকাল মালয়েশিয়াতে সহ প্রায় ছাপ্পান্নটা মুসলিম দেশের বেশিরভাগ দেশে কিন্তু আগামীকাল ঈদ পালন করবে আর আমরা বলেছি এটা মুসলমানদের সবচেয়ে বিগেস্ট কার্নিভাল অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল অফ মুসলিম উম্মা সবচেয়ে বড় আমাদের ধর্মীয় উৎসব এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কি রাসুল সাহেবাম মদিনায় যে দেখলেন তারা দুই দিন ঈদ আনন্দ পালন করে খেলাধুলা করে তখন তারা বলল যে জাহিলি যুগে আমরা করতাম তার ধারাবাহিকতা এখনো করি তখন বিষ্ণু বললেন যে আল্লাহ এই দুই দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুইটা দিন তোমাদের দিয়েছে এক হচ্ছে সাওয়ালের এক তারিখ আর এক হচ্ছে জিল হজের দশ তারিখ তোমরা এখন থেকে ওই দুইটার পরিবর্তে এই দুইটা দিনে ঈদ উৎসব করবে এভাবে এটার মানে ঐতিহাসিক ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এভাবে ঈদ শুরু হয় আর কি এবং এটা আনন্দ উৎসব খেলাধুলা হ্যাঁ এগুলোর দিন এবং বিষ্ণু সাহেব ইসলাম দুইটা অনুষ্ঠানে একটু বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছেন আমরা বলেছিলাম একটা হচ্ছে বিয়ের আনন্দ উৎসব আরেকটা হচ্ছে ঈদ উৎসব আলিন নিকা হাবিদ দুফু বিয়ের ঘোষণাটা দফ দফের ব্যান্ড পার্টি করে জানিয়ে দাও দফ আর ঢোলের নীতিগত পার্থক্য আমরা বলেছিলাম ঢোলের দুই দিকে আটকানো দফের এক দিকে আটকানো এক দিক খোলা বিষ্ণু যখন মদিনা এসেছিলেন সবাই তলা আল বাদ্র আলাইনা গানটা গিয়েছিল আর দফ বাজিয়ে বিষ্ণু নবীকে ওয়েলকাম জানিয়েছিল এবং আমরা দেখেছি যে বিষ্ণু ইসলাম মসজিদে নবুবিতে নবুবির পাশে ঈদের দিন খেলাধুলা করার পারমিশন দিয়েছেন এবং মা এসাকে কাঁধে তুলে পর্দা ফাঁকা করে ওনাকে খেলা দেখতে দিয়েছেন এবং বিষ্ণু এতটা এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলেন বিষ্ণু বলতেছিলেন যে দু না কুমিয়া বানিয়ে আর ফেদায় এইভাবে তীর মারো এইভাবে খেলো যেটা আমরা ফুটবল খেলা দেখতে গেলে আমরা এক্সাইটেড হয়ে যাই এবং বলে এই গোল দাও এদিকে দাও এদিকে দাও তো তার মানে ঈদের দিনে যে একটু অতিরিক্ত উৎসব করা যায় এটার পারমিসিবিলিটি এই হাদিস থেকে আর কি আমরা পাই 
এরপর এক ঈদের দিনে বিষ্ণু সাহেবাম মায়ের সার ঘরে শুয়েছিলেন তখন আনসারি দুই ছোট্ট মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল আর বয়াস যুদ্ধের গান গাচ্ছিল আবু বকর এটা দেখে ধমকে ওদেরকে বের করে যেতে চাইলেন বিষ্ণুই বললেন দা আহমাই আবু বকর হে আবু বকর ছাড়ো রেখে দাও কারণ লিকুল্লি কমিন ঈদ ওয়াহাদা ঈদ না সব জাতির একটা উৎসবের দিন আছে আজকে আমাদের উৎসবের দিন তো ছোট বাচ্চারা চাইলে দফ বাজাতে পারে ছোট্ট মেয়েরা ছোট্ট ছেলে মেয়েরা তারা নাচ গান দফ বাজানো এগুলো করতে পারে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ ম্যাচিউড কেউ এই ফ্রি মিক্সিং এ অংশগ্রহণ করতে পারবে না তাহলে এই জাতীয় খেলাধুলা উৎসব দফ বাজানো এইভাবে আমরা এদের শুভেচ্ছা বিনিময় এগুলো করে এদের আনন্দ প্রকাশ করতে পারি তারপর ঈদের দিনের কি কি সুননা আমরা প্রথমে বলেছিলাম তাকবির দেয়া আজকে মাগরিবের আজানের পর থেকে কালকের ঈদের নামাজ পর্যন্ত কিন্তু ঈদুল আজহাতে আবার এটা নয় তারিখ হজর থেকে তেরো তারিখ আসর পাঁচ দিন আই তার শিখে কিন্তু এখানে হচ্ছে শুধু এই অল্প অল্প একটু সময়ের জন্য আর কি তাকবির সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে আল্লাহ আকবার দুইবার বলে আরব বিশ্বে তিনবার বলে দুটোই পড়া যাবে কোনো সমস্যা নেই ঈদের দিনে গোসল করা শুন না সুন্দর কাপড় পরা শুন না পারফিউম ইউজ করা শুন না ঈদুল ফিতরে মিষ্টি জাতীয় কিছু খেয়ে যাওয়া শুন না এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া আরেক রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা যদি সম্ভব হয় এটা শুন না নারী পুরুষ সবাই ঈদগাহে যাবে যাতে বড় গ্যাদারিংয়ে আনন্দে সবাই শরীর হতে পারে ঈদের সালাদ দুই রাখাত ঈদের সালাদ আদায় করা শুননাতে মহ কাদা অনেকে বলেছেন কেউ বলেছেন ওয়াজিব তবে পার্থক্য হচ্ছে অতিরিক্ত বারোটা ট্যাক বের দিতে হয় প্রথম রাখাতে সাতটা দ্বিতীয় রাখাতে পাঁচটা কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থাকে তিনটা তিনটা করে ছয়টা আর জুমার দিনে যদি ঈদ হয় জুমার নামাজের ক্ষেত্রে রুখসাত দেওয়া হয়েছে পড়াটা ভালো না কেউ না পড়লো তেমন কোনো সমস্যা হবে না ঈদের খুদবা শোনা শুননা আর খুদবাটাকে আরো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে দেওয়া উচিত শুভেচ্ছা বিনিময় করা শুননা সাহাবারা দেখা হলে বলতেন তাকা বল আল্লাহ মিন্না মিনকুম আল্লাহ তোমাদের আমাদের সবার আমলগুলো কবুল করুক অনেক স্কলাররা বলেছেন ঈদের দিনে কবর জেয়ারত করা মাকরু আর সর্বশেষ আমরা বলেছিলাম শাওয়ালে ছয়টা রোজা রাখা শুননা রমজানের রোজার পরে যদি কেউ শাওয়ালের ছয়টা রোজা রাখে তাহলে সারা বছর রোজা রাখলে যে সাহাব হয় এ সাহাব আল্লাহ তাদেরকে দান করে তো এই ছিল প্রিপারেশন ফর ঈদ ডে এ বিষয়ের উপর আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আর যারা সময় নিয়ে শুনলেন তাদেরকে সুপ্রিয়া আর অনলাইনে যারা আলোচনাটি শুনেছেন আপনারা শেয়ার করে দিয়ে ঈদের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি আপনারা করতে পারেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে আবারও অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি ঈদ মোবারক ঈদ সাঈদ কুল্লা আম ওয়ান তুম বিখাইর তকবল আল্লাহ মিন্না ও মিনকুম আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি তালা বরকাত